നമസ്കാരം ലോക്സഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞതോടെ കൊല്ലം എം പിയും കേരളത്തിലെ മികച്ച എം പിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ താരമാവുകയാണ് ശബരിമലയിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വിഷയത്തിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഭക്തരുടെ നെഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ചേക്കേറുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും ഭരണപക്ഷത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു തീരുമാനമാണ് ഇത് പരനാറി പ്രയോഗവും സംഘിവിളികളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എം കൊല്ലത്തു ചർച്ചയാക്കിയത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ മികവും വ്യക്തി പ്രഭാവവും തകർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കൊല്ലത്തെ എം പി എ അത്രയേറെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭയിൽ തിരിച്ചടി നൽകുകയാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശന സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ശബരിമല ഭക്തർക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെ യു ഡി എഫിനൊപ്പം പ്രേമചന്ദ്രൻ അടുപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ മോഹങ്ങളും തകരും വട്ടിയൂർക്കാവിലെയും മഞ്ചേശ്വരത്തെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇത് അതിനിർണായകമാകും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെട്ടിലാക്കുന്ന തീരുമാനം കേരളത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ ശബരിമല പ്രതിഫലിച്ചു എന്നത് ഏവർക്കും അറിയാം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുകയാണ് സി പി എം നവോത്ഥാനം വിട്ട് വിശ്വാസികളെ പിടിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ ശബരിമലയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർണായക നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ലോക്സഭാ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല അവഗാഹം ആവശ്യമാണ് ഇതിനൊപ്പം ബില്ല് സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുകയും വേണം ഇതിൽ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ മിടുക് പലപ്പോഴും തെളിയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴുതുകൾ അടച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ശബരിമലയിലെ സ്വകാര്യ ബിൽ പാസ്സാകുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണേ ാണ് യുവതി പ്രവേശനത്തെ തുറന്ന് എതിർക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ വലയ്ക്കുന്നതാണ് ബില്ല് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് ഭരണഘടനയുടെ വഴി തേടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രികയിലും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേമചന്ദ്രനെ എതിർക്കാൻ മോദിക്ക് സാധിക്കില്ല ബില്ലിലെ ചർച്ച നിർണായകമാകുമെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രനും അറിയാം ഏതായാലും കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ബില്ല് അവതരണ ദിവസം ലോക്സഭയിലേക്കാകും ബി ജെ പിക്ക് ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി സ്വന്തം നിലപാട് സഭയിൽ പറയേണ്ടി വരും ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന ബില്ല് തള്ളിയാൽ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് പിന്നെ ഒരടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടാകില്ല ശബരിമല ബില്ല് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ ബി ജെ പി പ്രതിരോധത്തിലാകുമെന്നത് തീർച്ച വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബില്ല് കൂടിയാണിത് ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് ബില്ലിലെ രാഷ്ട്രീയം ശബരിമലയിൽ പ്രേമചന്ദ്രൻ എത്തുമ്പോൾ അത് കേന്ദ്രത്തിന് അംഗീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ഈ ബില്ലിനെ പ്രതികൂലിച്ചാൽ ശബരിമലയിൽ കേന്ദ്രം എതിരാണെന്ന് പോലും വ്യാഖ്യാനമെത്തും പ്രേമചന്ദ്രനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിന് വാ പൊളിക്കാനും സാധിക്കില്ല എതിർക്കാനുള്ള ശേഷി ലോക്സഭയിൽ ഇല്ല താനും ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുമെന്നും വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബരിമലയിലെ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നീക്കത്തെ എതിർക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കില്ല ശബരിമലയിലെ യഥാർത്ഥ വിജയിയായി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാറുമെന്നതും ബി ജെ പിയെ കുഴക്കും അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ബി ജെ പിയെ കൊണ്ടുചെല്ലുന്നത് ശബരിമലയിലെ വിഷയങ്ങളിൽ നേട്ടം അവകാശപ്പെടാനുള്ള അവസരവും ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമാകും ശബരിമലയിൽ ആചാര രീതികൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രേമചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിക്കും പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ബിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പരിഗണിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നാമത്തേതായിട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്സഭയിൽ അവതരണാനുമതി ലഭിച്ച ആദ്യ സ്വകാര്യ ബില്ല് കൂടിയാണിത് ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശം അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി മറികടക്കാൻ ുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ബില്ലിൽ ഉള്ളത് വിധിക്കെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പറയാനിരിക്കുകയാണ് കോടതി വിധി നിലവിൽ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ പാർലമെന്റിന് നിയമനിർമ്മാണം സാധ്യമാണോ എന്ന് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണ് തുടർന്ന് നിയമ മന്ത്രാലയം പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേമചന്ദ്രന്റെ നീക്കത്തെ ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നവർ
യുവതീ പ്രവേശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബില്ല് ലോക്സഭയിലെത്തുമ്പോൾ അത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഏറെ ചർച്ചകൾക്കു കാരണമാകും വീണ്ടും കേരളം ശബരിമല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും സ്വകാര്യ ബില്ല് സഭയിൽ പാസ്സാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും യു ഡി എഫ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നിലപാട് ശക്തമാക്കുമെന്നും യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും അറിയിച്ചതാണ് യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ വിഷയവും ശബരിമല തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായും കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ നിരവധി തവണ നടത്തിയതാണ് ഇതിനിടെ പല വിവാദവും ഉണ്ടായതാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം വോട്ടെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത് യു ഡി എഫിനാണെന്ന് മാത്രം അത് നിലനിർത്താനും പ്രേമചന്ദ്രന്റെ ഈ ബില്ലിലൂടെ സാധിക്കും എന്തായാലും ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിന്റെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെയും എല്ലാ കണ്ണുകളും ലോക്സഭയിലേക്കായിരിക്കും